இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒயரிங் கிட் ஹீட் ஆனால் என்ன பண்ணலான்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ என் வண்டியில் வந்து இந்த ஒயர் வந்து ஹீட் ஆகுது சொல்லி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வெல்கம் டு ஜேபி கராஜ் ஸோ ஆறாறு வண்டி வந்து ஹீட் ஆகுது அப்படின்னா அதோடய மெயின் ரீசன் வந்து காயில் ஒரு வேலை போயிருக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஆறாயிரம் யூனிட் போயிருக்கலாம் பட் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம காயில் செக் பண்ணுறது நல்லது ஏன்னா காயில் வந்து ஆர்எஸ் பல்சரில் வந்து மேக்ஸிமம் அடி வாங்கும் நிறைய வண்டியில் அடி வாங்கி பார்த்துருக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் காயில் செக் பண்ணலாம் ஸோ காயில் கழட்டுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு சுற்றி உள்ள எல்லா போல்ஸையும் கழட்டணும் சார் மொத்தமாக காயில் கழட்டுறதுக்கு ஒம்பது போல்ட் வரும் ஸோ ஒம்பது எயிட் எம்எம் போல்ட் தான் எயிட் எம்எம் டீ வச்சு வச்சு கழட்டிடலாம் எல்லாத்தையும் அண்டு கழட்டும் போது பார்த்து கழட்டணும் பிகாஸ் கழட்டும் போது ஏதாவது ஒரு சின்ன கிராக் இருந்தால் கூட கேஸ் இன்ஜின் கேஸ் எஃபெல்லாம் மாற்றணும் ஸோ இன்ஜின் கேஸை கழட்டினா அண்டு கீழே இருக்கிறது தான் காயில் அண்ட் காயில் கேஸு ஸோ காயில் எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னா ஸோ காயில் வந்து போயிருந்துச்சு அப்படின்னா கருப்படிச்சிருக்கும் காயில் ஸோ அது கருப்படிக்கலை அப்படின்னா நீங்கள் உள்ள உள்ள அந்த அது உள்ள உள்ள காப்பர் ஒயர்ஸை செக் பண்ணணும் ஸோ காப்பர் ஒயர்ஸ் ஏதாவது ஒன்று விட்டுருந்தால் கூட இந்த மாதிரி வாய்ப்பு இருக்குது காயில் போகிறதுக்கு ஸோ காயிலோட ஒரு சைடு மட்டும் பார்க்கக்கூடாது ரெண்டு சைடும் பார்க்கணும் ஸோ உள்ளோட காயில் கழட்டுறதுக்கு வந்து ஹெலன் கீ போல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஹெலன் கீ வச்சு கழட்டிடணும் ஸோ கழட்டணும் அப்படின்னா காயில் மொத்தமாக தனியாக வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் உள்ளேயும் செக் பண்ணிடணும் காப்பர் வயர்ஸ் எதுவும் விட்டுருக்கா அப்படின்னு ஸோ காயில் கழட்டினதுக்கப்புறம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒயர் செக் பண்ணிடுங்க ஏதாவது ஒன்று விட்டுருந்தால் கூட உங்களுக்கு வந்து பவர் அதால் ஒழுங்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ பேட்ரி ரீசார்ஜ் ஆகாது அதில் ஒரு காப்பரோ விட்டுருந்தா கூட நம்மளால் சரி பண்ண முடியாது ஸோ புது காயில் தான் வாங்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ என்னோடய வண்டியில் காயில் போகலை ஸோ காயில் மறுபடியும் ப்ளேஸ் பண்ணிடுச்சு எல்லா போல்ஸையும் வச்சு நம்ம இன்ஜின் கேஸை வந்து டைட் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆறாறு மினிட் செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆறாறு மினிட் எப்படி செக் பண்ணணும்னு சொல்லி பார்க்க பார்க்கலாம் ஸோ இதோட பேர் வந்து மல்டிமீட்டர் ஸோ இதை வச்சு வந்து கரண்ட் எவ்வளோ வருதுன்னு சொல்லி செக் பண்ணலாம் அண்ட் இது வந்து நீங்கள் ஏதாவது பக்கத்தில் உள்ள மெக்கானிக்கிட்ட கொண்டு போயிருங்க ஸோ அவங்க கரெக்டாக செக் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதில் வந்து எவ்வளோ கரண்ட் வருதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வண்டி ஆன் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ வண்டி ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் வரணும் அப்போ தான் வந்து பேட்ரி ஒழுங்காக சார்ஜ் ஆகும் அப்படி கம்மியாக வருது அப்படின்னா எனக்கு வந்து சார்ஜ் ஆகாது ஸோ எனக்கு வந்து கரெக்டாக எல்லாமே வருது பவர் இன்னும் வருது அவுட்டு ஒழுங்காக போகுது பட் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து சார்ஜ் ஒழுங்காக ஏற மாட்டேங்குது ஸோ மல்டிமீட்டர் வச்சு பேட்ரிலையும் எவ்வளோ கரண்ட் வருதுன்னு கரெக்டாக செக் பண்ணிடலாம் ஸோ பேட்ரியில் வந்து டுவெல் டு ஃபோர்டீன் வரலாம் ஸோ டுவெல் டு ஃபோர்டீன் வந்துச்சு அப்படின்னா அது கரெக்டான லெவலில் இன்டேக் ஆகுது ஸோ என்னோடய வண்டியில் ஆறாவது மினிட் தான் போயிருக்கு இதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒழுங்காக இன்டேக் அவுட்டேக் இன்டேக் ரெண்டுமே ஒன்றா தான் ஒழுங்காக தான் வருது பட் வந்து ஒயர் ஹீட் ஆகுது இது காரணம் என்னென்னா வந்து ஆறாவது மினிட் போக போகுது ஸோ ஆறாவது மினிட்டை மாற்றணும் சிம்பிள் தான் சைடில் ரெண்டே ரெண்டு போல்ஸ் தான் இருக்கும் ரெண்டு போல்ஸையும் வந்து நம்ம கழட்டணும் அப்படின்னா கையோட வந்துடும் அப்புறம் மேலே உள்ள ரெண்டு ஒயர்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ என்னோடய வண்டியில் ஆறாயிரம் ரெண்டு போனதுனால தான் வந்து ஒயரிங் ஹீட் ஆகிருக்குது ஸோ அதனால் ஆயிரம் ரெண்டு மாற்றிட்டேன் ஸோ வண்டி பர்ஃபெக்டாக ரன் ஆகும் வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ